wana wa Mungu sisi kutoka tukuyu tumefurahi sana kuwaona. Amen. Na wakati fulani ninajisikia kutetemeka sana. Sana sana sana. Sio kwamba sisi kuna kitu cha ajabu tulichofanya pale tukuyu lakini tunasema Mungu amefanya mengi. Wapendwa uongozi uliopo madarakani sasa wana akili isizo kuwa za kawaida. Wanatuletea taarifa ya kwanza, mnapopambana na taarifa ya kwanza wanaleta ya pili, wanaleta ya tatu. Sasa ni wewe unaanza kucheza, ucheze na ipi. Na watolea tumfano mdogo, usiku wa manane tukapigiwa simu kwamba msaidizi wa askofu na askofu wanasafiri kwenda Dodoma. Hawatafika huko ushirikani ili sisi tufanye nini tulegee saa 12 juu ya alama tunapigiwa simu jamani wageni tayari wako kanisa wamefika pale hakuna mkristo hata mmoja sisi tunaanza ibada saa moja kamili wao wameanza ibada kabla ya saa moja ili tushinde kuwatoa lakini mambo ya Mungu ni ya Mungu sasa Nisianze kule mbali nianzie tu hapa bwana wa Mungu sisi kutoka tukuyu tumefurahi sana kuwaona Amen Na wakati fulani ninajisikia kutetemeka sana 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 Sio kwamba sisi kuna kitu cha ajabu tulichofanya pale tukuyu lakini tunasema Mungu amefanya mengi Wapendwa uongozi uliopo madarakani sasa wana akili isizo kuwa za kawaida wanatuletea taarifa ya kwanza mnapopambana na taarifa ya kwanza wanaleta ya pili wanaleta ya tatu sasa ni wewe unaanza kucheza ucheze na ipi na watolea tumfano mdogo usiku wa manane tukapigiwa simu kwamba msaidizi wa askofu na askofu wanasafiri kwenda Dodoma hawatafika huko ushirikani ili sisi tufanye nini tulegee saa 12 juu ya alama tunapigiwa simu jamani wageni tayari wako kanisa wamefika pale hakuna mkristo hata mmoja sisi tunaanza ibada saa moja kamili wao wameanza ibada kabla ya saa moja ili tushinde kuwatoa lakini mambo ya Mungu ni ya Mungu sasa Nisianze kule mbali nianzie tu hapa bwana wa Mungu sisi kutoka tukuyu tumefurahi sana kuwaona Amen wakati fulani ninajisikia kutetemeka sana 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 Sio kwamba sisi kuna kitu cha ajabu tulichofanya pale tukuyu lakini tunasema Mungu amefanya mengi Wapendwa uongozi uliopo madarakani sasa wana akili isizo kuwa za kawaida wanatuletea taarifa ya kwanza mnapopambana na taarifa ya kwanza wanaleta ya pili wanaleta ya tatu sasa ni wewe unaanza kucheza ucheze na ipi na watolea tumfano mdogo usiku wa manane tukapigiwa simu kwamba msaidizi wa askofu na askofu wanasafiri kwenda Dodoma hawatafika huko ushirikani ili sisi tufanye nini tulegee saa 12 juu ya alama tunapigiwa simu jamani wageni tayari wako kanisa wamefika pale hakuna mkristo hata mmoja sisi tunaanza ibada saa moja kamili wao wameanza ibada kabla ya saa moja ili tushinde kuwatoa lakini mambo ya Mungu ni ya Mungu sasa Nisianze kule mbali nianzie tu hapa bwana wa Mungu sisi kutoka tukuyu tumefurahi sana kuwaona Amen Na wakati fulani ninajisikia kutetemeka sana 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 Sio kwamba sisi kuna kitu cha ajabu tulichofanya pale tukuyu lakini tunasema Mungu amefanya mengi Wapendwa uongozi uliopo madarakani sasa wana akili isizo kuwa za kawaida 
wanatuletea taarifa ya kwanza mnapopambana na taarifa ya kwanza wanaleta ya pili wanaleta ya tatu sasa ni wewe unaanza kucheza ucheze na ipi na watolea tufano mdogo usiku wa manane tukapigiwa simu kwamba msaidizi wa askofu na askofu wanasafiri kwenda Dodoma hawatafika huko ushirikani ili sisi tufanyeni ni turegee saa kumi na mbili juu ya tunapigiwa simu jamani wageni tayari wako kanisa <laughs> wamefika pale hakuna mkristo hata mmoja sisi tunaanza ibada saa moja kamili wao wameanza ibada kabla ya saa moja ili tushindwe kuwatoa lakini mambo ya Mungu ni ya Mungu sasa nisianze kule mbali nianzie tu hapa kwa jana kwamba jana kweli tuliambiwa kwamba gari halitafika e, ila wao watakuja leo kwa hiyo jana tukarejea lakini usiku wa manane wakanipigia simu akasema bwana mtu wa kwanza kuchukuliwa ni mchungaji nasi kwa hiyo mimi saa mbili na nusu nikaenda kungoa nyasi majani ya nguruwe pale pale kanisa nikao na watu nikakuta gari tiki tiki nikafika ni driver kanisa leo safi na shida gani ah nimekuja kumchukua mchungaji na saa okay sasa kabla hujafanya kitu chochote na kuambia mambo haya mambo mchungaji hapa hatoki wala chombo sasa uchague uogope kishindo cha wakoma ninavyokuambia uondoke sasa hivi au niwaite washariki lakini ninakushauri ili ukawaambie vizuri walio kutuma usiondoke paki tu pale gari halitadhulika ngoja niwaite washariki ndani ya dakika tano mwenye sufuria mwenye ndoo mwenye nini wamefika ukawaka moto pale akasema ngoja pumbe hata gari wamekopa hawajamlipa akaanza kilio cha mafuta sasa mimi mafuta yangu nitakuweke ndani na ndani akampigia simu anayempigia akasema ubaki hapo hapo ngoja niwaite polisi wakapiga simu polisi sasa eh hey, hilo tukio eh hey, tunalijua hao watu ni wastara labda yenyewe yenyewe ndio muondoka washirika <tos> wanapandisha kuja kwenye msuko msuko mkuu wetu wa jimbo mpaka mafuta yuko cartels kula mshika saa mbili mchungaji anakula mshika hata nini kama mpo kuna tabia hiyo nitarekebisha basi baada ya hapo tukafanikiwa wakaondoka bila vurugu wanaume tulishika viundo waliolifukuza gari ni wanawake wanawake ndio wanafukuza gari lakini kitu za jana mmeziona sisi tulifanya hivi tu tunawaangalia tu akina mama ndo anaifukuza gari gari naondoka sasa leo wamefika wale ndugu zetu mwingilisti akawapokea anavaa joho wakasema hivi wewe unavaa joho hapa kama nani anasema mimi si ndio kama mwenyeji wenu mkuu wa jimba akasema mwenyeji ni mimi hamna cha kuvaa joho hapa wazee wa mwingilisti akaanza kutoa joho Wazee wa kanisa akasema, "Wewe ndio mwenyewe." Okay. Good. Wakati wa majo. Akawepo mmoja tu ambaye naye alikuwa haelewi. Akajikuta tumewaingiza kama hapa amesimama hapa na angalia kuna huko wenzake hawaoni. Sasa ikawa ngumu kutoka pale ile mzee wa kanisa. Baada ya dakika kidogo naye akajifanya kama anaenda kuwahudumia watu huko anapiga kelele kimoja. Wakabaki peke yao. Sasa nilivyosema si walitutaimu. Sisi tulisema wakiingia tutaimba kusifu na kuabudu mpaka mwisho. Sasa wametutaimu. Vijana tunasema endelea kupiga vyombo wameanza kuogopa. Wameshika maiki. Kwa jina la Mungu Baba, la Mwana na la Roho Mtakatifu ibada inaanza tusome Zaburi. Ah! Wasome Zaburi wame
wameshikabaki wameanza kufanikiwa sasa lakini kwa sababu vijana wa Yesu wana plan hawajakaa sawa wana wanze kutoka nje wakabaki tu wengine wanaopenda kushangaa wakiwa ndani watu wote wametoka wapi nje wanaingia ndani wanatoka wanaingia aisee wale watu vinamaanisha umeme haupo mtu bado anasoma zaburi hivyo hivyo anasoma liturujia hivyo hivyo sasa wamemleta baba watu sio ni wapi ndio mchungaji mimi sifahamu na fahamu wachungaji wengi wanasema si ni wa Bethel Amelia yule mtu mwanzo mwisho yani alipokaa pale pale alikobaki hivi ni kufanya hivi wamempeleka mahali ambapo hakutegemea unaona kwa hiyo tumekwenda pale baba askofu wa Kiolile akafika amekuta vurugu hili akaona da labda nikawaambie wenzangu kwamba jamani kwani msiondoke hawa kumsikiliza yani makio kila naingia washirika wametoka naye kule wamemsindikiza mpaka kwenye meza ile ya mbele pale ndio wakamwacha wakarudi akaongea nao hawa kusikia wanaendelea tu akatoka mzee mandemanga akafika pale akasema sasa ndugu zako wewe hii ni fuli nyie hamna mungu sisi hatuna mungu kwa sababu hapa tulipofikia sio penyewe jamani hebu ondokeni muache watu waendelee na ibada sasa kumbe na wao kufikia pale sisi tunafikiri vinyang'anizi kumbe wanajikaza namna ya kuondoka ni kwa mungu ikabidi waseme polisi hapo nje tunaangalia usalama anakuta watu hawa izuru ngali ya askofu hakuna yeshika fimbo ni kuiba tu wanasema mnara wa babeli lazima uanguke basi baada ya hapo akaja askari afsa pelezi wa wilaya kwa usalama tu akazungumza pale jamani hapo mahali ni mtakatifu na nini sisi kama serikali hatukutakiwa kuingia wala mimi askari kusimama hapa isinge kwa vizuri lakini kwa ajili ya cheo changu acha nisimame sasa tukasema hivi hawa watu watatoka tunawatoa na nyie mtatoka ibada itaishia hapa hapa watu wakapiga vigeregere kwa kwenda mbele lakini wakawatoa wakawateremsha kule ofisini wakabadilisha mavazi yao mimi ni mgumu wa kulia siliaji kweli siliki rais lakini kutoka pale kwenye ngazi kuelekea askofu kwenye gari nimeshika mikono kichwani kwa sababu Mungu wangu ametia huruma baba yule si anatakuwa Aendelea kuuma. Lakini kumbe wale wa Kristo asira kwa askofu imeisha. Asira imehamia kwa mkuu wa jimbo. Hey. Naye gari limepotea alipoweka. Yuko na mke wake hapo. Wakamfuata watu wakasema we mzinzi wewe. Wewe mzinzi wewe. wanatamani hata wamdake lakini kwa sababu sisi tusema hatutafanya fujo ndio hayo yaliyo tokea wakapanda gari mpaka na watoto wa Sunday school nao walikuwa wanasomea kwa hiyo hicho ndicho kilicho tokea lakini tukamshukuru Mungu watu walikuwa wanasema watu wa tukuyu ni kama hawafanyi lakini sisi tulikuwa na mahesabu tulikuwa na mahesabu yetu tukao unajua hakuna kitu kibaya ukakurupuka ukafanya ukafeli feli wakati nakuta kila mahali kumekamilika alafu ndo ingia kufanya mimi niliwaambia watu hawamjui mchungaji nasi wakawa wanasema ni msaliti nasi kiroho kiko kingi yani kiroho kimefurika yeye hata hata jana lini yeye nikusali tu sasa tumemwambia 
wewe endelea kutuombea sisi tuliomba tunaingia kufanya kazi bravo hata hivi pale ushirikani tumemtoa tumeenda tumempeleka mahali tumemfungia yeye aendelee kufanya nini ila watoto tumesema ah waendelee kujifunza wao wapo pale na vyombo vipo pale wapendwa tunawaunga mkono sasa tumekuja kuunganisha na leo tumesoma maazimio yote sasa ya ushirika kwamba hatutapokea mchungaji wala hatutatoa sadaka inayotolewa kanisani haitaenda diocese ile ya Mbea wala jimbo la Tukuyu sadaka yote sisi tumesema tutabaki nayo mpaka hapo utaratibu utakapo kamilika yani wapi tutakuwa tunapeleka lakini hatutamtambua mwaikali wala mkuu wa jimbo letu la Tukuyu tumetangaza hivyo hatutashirikiana naye kwamba jana kweli tuliambiwa kwamba gari halitafika e, ila wao watakuja leo. Kwa hiyo jana tukarejea. Lakini usiku wa manane wakanipigia simu akasema bwana mtu wa kwanza kuchukuliwa ni mchungaji nasi. Kwa hiyo mimi saa mbili na nusu nikaenda kungoa nyasi majani ya nguruwe pale pale kanisa nikao na ngoa tu. Nikakuta gari tiki tiki. Unashangia kwenye hapa nikafika ni driver kanisa leo safi sasa kabla hujafanya kitu chochote nakwambia mambo haya mawili mchungaji hapa hatoki wala chombo sasa uchague uogope kishindo cha wakoma ninavyokuambia uondoke sasa hivi au niwaite washariki lakini ninakushauri ili ukawaambie vizuri walio kutuma usiondoke paki tu pale gari halitadhulika ngoja niwaite mashariki ndani ya dakika tano mwenye sufuria mwenye ndoo mwenye nini wamefika ukawaka moto pale akasema ngoja pumbe hata gari wamekopa hawajamlipa akaanza kilio cha mafuta sasa mimi mafuta yangu nitakuweke ndani na ndani akampigia simu anayempigia akasema ubaki hapo hapo ngoja niwaite polisi wakapiga simu polisi sasa eh hey, hilo tukio eh hey, tunalijua hao watu ni wastara labda yenyewe yenyewe ndio muondoke suko mkuu wetu ajimbo mpaka mafuta yuko cartons kula mshikaki saa 2 mchungaji anakula mshikaki hata nini kama mko kuna tabia hiyo nitarekebisha basi baada ya hapo tukafanikiwa wakaondoka bila vurugu wanaume tulishika viuno waliolifukuza gari ni wanawake Ziona. Sisi tulifanya hivi tu tunawaangalia tu. Akina mama ndo anaifukuza gari, gari naondoka. Sasa leo wamefika wale ndugu zetu mwingilisti akawapokea anavaa joho wakasema hivi wewe unavaa joho hapa kama nani? Anasema mimi si ndio kama mwenyeji wenu. Mkoa chimba akasema mwenyeji ni mimi. Hamna cha kuvaa joho pa wazee wa kanisa hmm, kanza kutoa jobu wazee wa kanisa akasema wewe ndio mwenyewe okay good wakatoa majobu akawepo mmoja tu ambaye naye alikuwa haelewi akajikuta tumewaingiza kama hapa amesimama anaangalia kuna huko wenzake hawaoni sasa ikawa ngumu kutoka pale ile mzee wa kanisa baada ya dakika kidogo naye akajifanya kama anaenda kuwahudumia watu huko anapiga kelele kimoja wakabaki peke yao sasa nilivyosema si walitutaini sisi tulisema wakiingia tutaimba kusifu na kuabudu mpaka mwisho sasa wametutaini
Vijana tunasema endelea kupiga vyombo wameanza kuogopa. Wameshika maiki. Kwa jina la Mungu Baba, la Mwana na la Roho Mtakatifu, ibada inaanza tusome Zaburi. Ah! Wasome Zaburi wameshika maiki, wameanza kufanikiwa sasa. Lakini kwa sababu vijana wa Yesu wana plan. Hawajakaa sawa wana Badete ngoma nini Watu wameanza kama hivi uchukue umati huu Mwanze kutoka nchi Wakabaki tu wengine wanao peda kushangaa wakiwa ndani Watu wote wametoka wapi Nchi Wanaingia ndani wanatoka Wanaingia Waisee wale watu vina mwenyezi Umeme haupo mtu baadu anasoma zaburi hivyo hivyo Anasoma liturugia hivyo hivyo Sasa wamemuleta baba watu Sikini wa wapi ude mchungaji Mimi sifahamu Na wafahamu wa chungaji wengi anasoma sikini wa Bethany Amelia yule mtu mwanzo mwisho Yani yaliko kaa panepeda yaliko baki hivi Ni kufanya hivi Wamempeleka mahali ambapo Hakutegemea Unaoni Kwa hiyo tunekuenda baba. Baba askofu, makiolile, akafika meikuta gurubu hili. Akaona kaa, labda ni kawambie wenzangu kwa mba jamani. Kwa hini msiodoke? Hawa kumisikiliza. Yani makiolile na ingia, washalika wametoka na ikule, wamemusifikiza mpaka kwenye meza hile ya mbele ba. Ndo wakamuacha, wakarudi, akaongea nao, hawa kusikia, wana indelea tu. Akatoka mzema ndemangi, akafika pala, akasema sasa, ndugu za kwe, ini fuhu. Nye hamuna mungu, sisi hatuna mungu. Kwa sababu hapati mpofikia, siyo penyewe. Jamani, emu odokeni muache watu wa indele na ibada. Sasa kumbe na wawo kufikia pale. Sisi tunafikiri vinyanganizi, kumbe wanajikaza na amne ya kodoka ni kwa mungu. Ikabili wa sene, polisi, wapo nje tuwanangalia usalama wanakuta watu, hawa izuru gali ya sikofu, hakuna nye shikafimbo, ni kuiba tu wanasema mnala wa babeli na asima uanguni. Kasi, baada ya hapo, akaja askari. Aksa perezi wa wilaya, kwa usalama tu. Haka zungumuza pale nyamani, hapa mahali ni putakatifu na nini, sisi kama serikali hatu kutakiwa kuingia. Wana mimi askari kusimama hapa, isinge kwa kisumi. Lakini kwa njigia cheo chango, acha nisimama. Sasa, nasema hivi, hawa watu watatoka, tunawatoa, na nye mutatoka, ibada itaishia hapa hapa. Watu wakapiga vigeregere kwa kuenda, mbele. Lakini, Wakawatoa, wakawatelemisha kuna ofisini, wakabadilisha mavazi yao. Mimi ni mbumu wa kulia, siliagi. Kwe ni siliki raisi. Lakini kutoka pale kwenye ngazi, kuelekea askofu kwenye gali. Nimeshika mikono kichwani kwa sama mbumu wa. Agetia huruma baba yule siya matakua. Mbumu wa. Ametia huruma Lakini kumpe wale wa kristo Asira kwa skofu meisha Asira imehamia kwa kukuwa Kwa kiyo Hei Na ye gani limepotea lipoweka Yuko na mke wala kia Waka mfuata watu waka sema We mzinzi wewe Wewe mzinzi wewe wanatamani hata wa mdaki lakini kwa sababu situ sema hatu tafanya fujo ndo hayo ya liyo tokea wakapanda gani mpaka na watoto wa sade siku na waliko wana somi kwa hiyo hicho hicho kilicho tokea lakini tukamushukuru mungu watu waliko wana sema watu wa atukuyu ni kama kawafani lakini sisi tulikuwa na maesabu tulikuwa na maesabu yetu Unajua hakuna kitu kibaya, ukakurupuka, ukafanya, ukafeli. Feli wakati nakuta kia mahali kukikamilika. Alafu do, ingia, ufanya. Mimi niliwambia watu hawa mjui mchungaji nasi. Wakawa nasema ni msaliti. 
Nani si kiroho kiko kingi. Yaani kiroho kimefurika. Yeye hata hata jana lini yeye ni kusali tu. Sasa tumemwambia wewe endelea kutuombea sisi tuliomba tunaingia kufanya kazi. Bravo. Hata hivi pale ushirikani tumemtoa tumeenda tumempeleka mahali tumemfungia. Yeye aendelee kufanya nini? Ila watoto tumesema waendelee kujifunza. Wao wapo pale na vyombo vipo pale. Wapendwa tunawaunga mkono. Sasa tumekuja kuunganisha na leo tumesoma maazimio yote sasa mbele ya ushirika. Kwamba hatutapokea mchungaji wala hatutatoa. Sadaka inayotolewa kanisani haitaenda diocese ile ya Mbeya wala jimbo la Tukuyu. Sadaka yote sisi tumesema tutabaki nayo. Mpaka hapo utaratibu utakapo kamilika yani wapi tutakuwa tunapeleka. Lakini hatutamtambua mwaikali wala mkuu wa jimbo letu la Tukuyu. Tumetangaza hivyo hatutashirikiana naye kwamba jana kweli tuliambiwa kwamba gari halitafika e, ila wao watakuja leo. Kwa hiyo jana tukarejea. Lakini usiku wa manane wakanipigia simu wakasema bwana mtu wa kwanza kuchukuliwa ni mchungaji nasi. Kwa hiyo mimi saa mbili na nusu nikaenda kungoa nyasi majani ya nguruwe pale pale kanisa nikao na ngoa tu. Nikakuta gari tiki tiki. Ah, nimekuja kumchukua mchungaji. Nasa, ah, okay. Sasa, kabla hujafanya kitu chochote na kuambia mambo haya mambo. Mchungaji hapa hatoki wala chopo. Sasa uchague. Uogope kishindo cha wakoma ninapokuambia uondoke sasa hivi au niwaite washariki. Lakini ninakushauri ili ukawaambie vizuri walio kutuma usiondoke paki tu pale gari halitadhulika ngoja niwaite washariki ndani ya dakika tano mwenye sufuria mwenye ndoo mwenye nini wamefika ukawaka moto pale akasema ngoja pumbe hata gari wamekopa hawajamlipa akaanza kilio cha mafuta sasa mimi mafuta yangu nitakuweke ndani na ndani akampigia simu anayempigia akasema ubaki hapo hapo ngoja niwaite polisi wakapiga simu polisi sasa eh hey, ile tukio eh hey, tunalijua hao watu ni wastaarabu labda yenyewe wenyewe ndio muondoke washirika wanapandisha kuja kwenye msuko msuko mkuu wetu wa jimbo mpaka mafuta yuko cartels kula mshikaki. Saa mbili mchungaji anakula mshikaki. Hata nini kama mpo kuna tabia hiyo nikirekebisha. Basi baada ya hapo tukafanikiwa wakaondoka bila vurugu. Wanaume tulishika viuno waliolifukuza gari ni wanawake. Siona. Sisi tulifanya hivi tu tunawaangalia tu. Akina mama ndo anaifukuza gari, gari naondoka. Sasa leo wamefika wale ndugu zetu mwingilisti akawapokea anavaa joho wakasema hivi wewe unavaa joho hapa kama nani? Anasema mimi si ndio kama mwenyeji wenu. Mkuu wa jimba akasema mwenyeji ni mimi. Hamna cha kuvaa joho Wazee wa kanisa hmm, kanza kutoa jobu. Wazee wa kanisa akasema, "Wewe ndio mwenyewe." Okay. Good. Wakatoa madogo. Akawepo mmoja tu ambaye naye alikuwa haelewi. Akajikuta tumewaingiza kama hapa amesimama hapa na angalia kuna huko wenzake hawaoni. Sasa ikawa ngumu kutoka pale ile mzee wa kanisa. Baada ya dakika kidogo naye akajifanya kama anaenda kuwahudumia watu huko anapiga kelele. 
kimoja wakabaki peke yao sasa nilivyosema si walitutaini sisi tulisema wakiingia tutaipa kusifu na kuabudu mpaka mwisho sasa wametutaini vijana tunasema endelea kupiga vyombo wameanza kuogopa wameshika maiki kwa jina la Mungu Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu ibada inaanza tusome zaburi wasome zaburi wameshika maiki wameanza kufanikiwa sasa lakini kwa sababu vijana wa Yesu wana plan. Hawajakaa sawa wana. Hallo. Hallo. Umeme saa nyingi umekata. Badete ngoma nini watu wameanza kama hivi uchukue umati huu mwanze kutoka nje. Wakabaki tu wengine wanaopenda kushangaa wakiwa ndani. Watu wote wametoka wapi? Nje wanaingia ndani wanatoka wanaingia haisee wale watu vinamaniza umeme haupo mtu baada anasoma zaburi hivyo hivyo anasoma liturujia hivyo hivyo sasa wamemleta baba watu sijui ni wa wapi ni mchungaji mimi sifahamu na fahamu wachungaji wengi wanasema si ni wa Bethel amelia yule mtu mwanzo mwisho yani alipokaa pale mbele alipobaki hivi ni kufanya hivi wamempeleka mahali ambapo hakutegemea unaona kwa hiyo tumekwenda pale baba askofu wa kiolile akafika amekuta vurugu hili akaona da labda nikawaambie wenzangu kwamba jamani kwa nini msiondoke hawa kumsikiliza yani ma kiolile anaingia washirika wametoka naye kule wamemsindikiza mpaka kwenye meza ile ya mbele pale ndio wakamwacha wakarudi akaongea nao hawa kusikia wanaendelea tu akatoka mzee mandemanga akafika pale akasema sasa ndugu zako wewe hii ni fundi nyie hamna mungu sisi hatuna mungu kwa sababu hapa tulipofikia sio penyewe jamani hebu ondokeni muache watu waendelee na ibada sasa kumbe na wao kufikia pale sisi tunafikiri vinyang'anizi kumbe wanajikaza namna ya kuondoka ni kwa Mungu. Ikabidi waseme polisi hapo nje tunaangalia usalama wanakuta watu hawa izuru ndani ya askofu hakuna jeshika fimbo ni kuiba tu wanasema mnara wa Babeli lazima uangukie. Basi baada ya hapo akaja askari afsa pelezi wa wilaya kwa salama tu akazungumza pale jamani hapa mahali ni mtakatifu na nini sisi kama serikali hatukutakiwa kuingia wala mimi askari kusimama hapa isingekuwa vizuri lakini kwa ajili ya cheo changu acha nisimame sasa tukasema hivi hawa watu watatoka tunawatoa na nyie mtatoka ibada itaishia hapa hapa watu wakapiga vigeregere kwa kwenda mbele lakini wakawatoa wakawateremsha kule ofisini wakabadilisha mavazi yao mimi ni mgumu wa kulia siliaji kweli siliki rais lakini kutoka pale kwenye ngazi kuelekea askofu kwenye gari nimeshika mikono kichwani kwa sababu Mungu wangu ametia huruma baba yule si amekuwa Aendelea kuuma. Lakini kumbe wale wa Kristo asira kwa askofu imeisha. Asira imehamia kwa mkuu wa kwa jina. Hey. Naye gari limepotea alipoweka. Yuko na mke wake hapa. Wakamfuata watu wakasema we mzinzi wewe. Wewe mzinzi wewe. wanatamani hata wamdaki lakini kwa sababu sisi tulisema hatutafanya fujo ndio hayo yaliyo tokea wakapanda gari mpaka na watoto wa Sunday school nao walikuwa wanasomea kwa hiyo hicho hicho kilicho tokea lakini tukamshukuru Mungu watu walikuwa wanasema watu wa tukuyu ni kama hawafanyi lakini sisi tulikuwa na mahesabu tulikuwa na mahesabu yetu Tuka, unajua hakuna kitu kibaya ukakurupuka ukafanya ukafeli 
Feli wakati nakuta kila mahali kumekamilika. Alafu ndo ingia kufanya. Mimi niliwaambia watu hawamjui mchungaji Nancy. Wakawa wanasema ni msaliti. Nancy kiroho kiko kingi. Yaani kiroho kimefurika. Yeye hata hata jana lini yeye ni kusali tu. Sasa tumemwambia wewe endelea kutuombea sisi tuliomba tunaingia kufanya kazi. Bravo. Hata hivi pale ushirikani tumemtoa tumeenda tumempeleka mahali tumemfungia. Yeye aendelee kufanya nini? Ila watoto tumesema waendelee kujifunza. Wao wapo pale na vyombo vipo pale. Wapendwa tunawaunga mkono. Sasa tumekuja kuunganisha na leo tumesoma maazimio yote sasa mbele ya ushirika. Kwamba hatutapokea mchungaji wala hatutatoa. Sadaka inayotolewa kanisani haitaenda diocese ile ya Mbeya wala jimbo la Tukuyu. Sadaka yote sisi tumesema tutabaki nayo. Mpaka hapo utaratibu utakapo kamilika yani wapi tutakuwa tunapeleka. Lakini hatutamtambua mwaikali wala mkuu wa jimbo letu la Tukuyu. Tumetangaza hivyo hatutashirikiana naye kwamba jana kweli tuliambiwa kwamba gani alitafika e, ila wao watakuja leo kwa hiyo jana tukarejea lakini usiku wa manane wakanipigia simu akasema bwana mtu wa kwanza kuchukuliwa ni mchungaji nasi kwa hiyo mimi saa 12 na nusu nikaenda kungoa nyasi majani ya nguruwe pale pale kanisa nikawa na ngoa tu nikakuta gani mtiki mtiki Nikafika ni driver kanisa leo safi. Kuna shida gani? Ah, nimekuja kumchukua mchungaji. Sasa, ah, okay. Sasa kabla hujafanya kitu chochote na kuambia mambo haya mambo. Mchungaji hapa hatoki wala chombo. Sasa uchague. Uogope kishindo cha wakoma ninapokuambia uondoke sasa hivi au niwaite washiriki. Lakini ninakushauri ili ukawaambie vizuri walio kutuma usiondoke paki tu pale gari halitadhulika ngoja niwaite washiriki. Ndani ya dakika tano mwenye sufuria mwenye ndoo mwenye nini wamefika. Ukawaka moto pale akasema ngoja pumbe hata gari wamekopa hawajamlipa akaanza kilio cha mafuta sasa mimi mafuta yangu nitakuweke ndani na ndani akampigia simu anayempigia akasema ubaki hapo hapo ngoja niwaite polisi wakapiga simu polisi sasa eh hey, hilo tukio eh hey, tunalijua hao watu ni wastara labda yenyewe wenyewe ndio muondoke suko mkuu wetu wa jimbo mpaka mafuta yuko cartels kula mshikaki saa mbili mchungaji anakula mshikaki hata nini kama mpo kuna tabia hiyo nitarekebisha basi baada ya hapo tukafanikiwa wakaondoka bila vurugu wanaume tulishika viuno waliolifukuza gari ni wanawake Siona. Sisi tulifanya hivi tu tunawaangalia tu. Akina mama ndo anaifukuza gari, gari naondoka. Sasa leo wamefika wale ndugu zetu Mwingilisti akawapokea anavaa joho wakasema hivi wewe unavaa joho hapa kama nani? Anasema mimi si ndio kama mwenyeji wenu. Mkuu wa jimba akasema mwenyeji ni mimi. Hamna cha kuvaa joho kwa Wazee wa kanisa hmm, kanza kutoa jogo. Wazee wa kanisa akasema, "Wewe ndio mwenyewe." Okay. Good. Wakati wa majogo. Akawepo mmoja tu ambaye naye alikuwa haelewi. 
akajikuta tumewaingiza kama hapa amesimama anaangalia kuna huko wenzake hawaoni sasa ikawa ngumu kutoka pale ile mzee wa kanisa baada ya dakika kidogo naye akajifanya kama anaenda kuwahudumia watu huko anapiga kelele kimoja wakabaki peke yao sasa nilivyosema si walitutaimu sisi tulisema wakiingia tutaimba kusifu na kuabudu mpaka mwisho sasa wametutaimu vijana tunasema endelea kupiga vyombo wameanza kuogopa wameshika maiki kwa jina la Mungu Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu ibada inaanza tusome Zaburi Wasome Zaburi wameshika maiki wameanza kufanikiwa sasa lakini kwa sababu vijana wa Yesu wana plan. Hawajakaa sawa wana Hello. Hello. Umeme sali ni umekatwa. Badede ngoma nini watu wameanza kama hivi uchukue umati huu mwanze kutoka nje. Wakabaki tu wengine wanaopenda kushangaa wakiwa ndani. Watu wote wametoka wapi? Nje wanaingia ndani wanatoka wanaingia haisee wale watu vinamaanisha umeme haupo mtu baada anasoma zaburi hivyo hivyo anasoma liturujia hivyo hivyo sasa wamemleta baba watu sio ni wa watu ni mchungaji mimi sifahamu na fahamu wachungaji wengi wanasema sio ni wa Bethel amelia yule mtu mwanzo mwisho yani alipokaa pale pale alipobaki hivi ni kufanya hivi wamempeleka mahali ambapo hakutegemea unaona kwa hiyo tumekwenda pale baba askofu mwakiolile akafika amekuta vurugu hili akaona da labda nikawaambie wenzangu kwamba jamani kwa nini msiondoke hawa kumsikiliza yani mwakiolile anaingia washirika wametoka naye kule wamemsindikiza mpaka kwenye meza ile ya mbele pale ndio wakamwacha wakarudi akaongea nao hawa kusikia wanaendelea tu akatoka mzee mandemange akafika pale akasema sasa ndugu zako wewe hii ni fundi nyie hamna Mungu sisi hatuna Mungu kwa sababu hapa tulipofikia sio penyewe jamani hebu ondokeni muache watu waendelee na ibada sasa kumbe na wao kufikia pale sisi tunafikiri vinyang'anizi kumbe wanajikaza namna ya kuondoka ni kwa mungu. Ikabidi waseme polisi hapo nje tunaangalia usalama wanakuta watu hawa izuru ndani ya askofu hakuna aliyeshika fimbo ni kuiba tu wanasema mnara wa babeli lazima uangukie. Basi baada ya hapo akaja askari afsa pelezi wa wilaya kwa salama tu akazungumza pale jamani hapa mahali ni takatifu na nini sisi kama serikali hatukutakiwa kuingia wala mimi askari kusimama hapa isingekuwa vizuri lakini kwa ajili ya cheo changu acha nisimame sasa tukasema hivi hawa watu watatoka tunawatoa na nyie mtatoka ibada itaishia hapa hapa watu wakapiga vigeregere kwa kwenda mbele lakini wakawatoa wakawateremsha kule ofisini wakabadilisha mavazi yao mimi ni mgumu wa kulia siliaji kweli siliki rais lakini kutoka pale kwenye ngazi kuelekea askofu kwenye gari nimeshika mikono kichwani kwa sababu Mungu wangu ametia huruma baba yule siliyepata Aendelea kuuma. Lakini kumbe wale wa Kristo asira kwa askofu imeisha. Asira imehamia kwa mkuu wa kwa jina. Eh. Naye gari limepotea alipoweka. Yuko na mke wake hapa. Wakamfuata watu wakasema wewe mzinzi wewe. Wewe mzinzi wewe. Jamani 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 acheni hayo acheni hayo sio ni nani na nini wanatamani hata wamdaki lakini kwa sababu sisi tulisema hatutafanya fujo ndio hayo yaliyo tokea wakapanda gari mpaka na watoto wa Sunday school nao walikuwa wanasomea kwa hiyo hicho ndicho kilicho tokea lakini tukamshukuru Mungu watu
watu walikuwa nasema watu wa tukuyu ni kama hawafai lakini sisi tulikuwa na mahesabu tulikuwa na mahesabu yetu tuka unajua hakuna kitu kibaya ukakurupuka ukafanya ukafeli feli wakati nakuta kila mahali kukikamilika alafu ndo ingia kufanya mimi niliwaambia watu hawamjui mchungaji nasi wakawa wanasema ni msaliti nasi kiroho kiko kingi yani kiroho kimefurika yeye hata hata jana lini yeye ni kusali tu sasa tumemwambia wewe endelea kutuombea sisi tuliomba tunaingia kufanya kazi bravo hata hivi pale ushirikani tumemtoa tumeenda tumempeleka mahali tumemfungia yeye aendelee kufanya nini wow. ila watoto tumesema ah, waendelee kujifunza wao wapo pale na vyombo vipo pale wapendwa tunawaunga mkono sasa tumekuja kuunganisha na leo tumesoma maazimio yote sasa mbele ya ushirika kwamba hatutapokea mchungaji wala hatutatoa sadaka inayotolewa kanisani haitaenda diocese ile ya Mbeya wala jimbo la tukuyu sadaka yote sisi tumesema tutabaki nayo mpaka hapo utaratibu utakapo kamilika yani wapi tutakuwa tunapeleka lakini hatutamtambua mwaikali wala mkuu wa jimbo letu la tukuyu tumetangaza hivyo hatutashirikiana naye Tarifa nilizipeleka pia kwa mkuu wa kanisa kumpa taarifa ya kikao chetu na mapatano yetu. Bahati nzuri mchungaji Kimondo alikuwa pia ametangulia uh, kumpa taarifa kwa sababu tukawa tumetuma zile barua kwa njia ya email. Sasa na nikamuomba pia mchungaji Kimondo anapowasiliana na msajili awasiliane pia na mkuu wa kanisa lakini baada ya kutuma ikapasa pia ni mtafute bado akaniambia kwamba tunashukuru kwamba nimepata hizo taarifa pia kupitia mchungaji Kimondo sasa naenda mara lakini niko Mwanza hapa alicho sema akasema aliniomba msajili niwaandikie barua na kuiunda tume ambayo inapaswa kwenda kwenye dao sisi kule lakini nilipomwambia askofu akakataa kuipokea ile tume ni mkuu wa kanisa pale mwanzo mchungaji Kimondo alikuwa anaongea na msajili yakawa anasema nilimtuma mkuu wa kanisa na mkuu wa kanisa sasa alipotumwa katika utendaji huu akaongea na mwaikali mwaikali akakataa na anasema alitumia lugha ya kusema sisi tunamdu wenyewe tunamdu wenyewe kulitatua tatizo hili kwa hiyo sisi kama kanisa yeye ndivyo alivyosema sema sisi kama kanisa tunatumia usuruhishi lakini ndio huwa ameukataa usuruhishi wangu lakini msajili ana mamlaka zaidi ya usuruhishi kupitia uamuzi wa ndugu yetu mchungaji Mwakihaba aliyekuwa kwenye nafasi kubwa ya kuwa msaidizi wa askofu wote tunatamani lakini yeye akasema kwa mazingira haya bora nipoteze nikae chini. Ninakupongeza. Lakini naomba tujifunze kitu wachungaji. Tumeingia katika vita ninyi mliojiunga katika kundi hili. Huko ni kubeba msalaba kushiriki kazi ya Kristo ni kukubali kuubeba msalaba 
yakiwemo kutukanwa matusi Mwakihaba ameonyesha njia ni waombe wachungaji mliobaki mchague sasa mtakaye mtumikia kama mnachagua kumtumikia Mungu basi upande wenu ni huu kutetea kukataa kuhamisha makao makuu bila utaratibu kutoka tukuyu kwenda Mbeya msiwe watu wa uvuguvugu chagueni kuwa wa moto au baridi sisi kama sisi tumepokea barua kwa mfano mimi nimepokea barua saa tano usiku inayoniambia kwamba ni muasi na ni mtoro kazini na kwamba hiyo barua nijibie kwa muda wa siku saba. mimi naona wanachelewa hatukuja kazini kupata maslahi kama wao wanavyofikiri wao wako kimaslahi zaidi sisi tuko kiutumishi zaidi ndio tofauti yetu hiyo na laiti kama wasinge, wangekuwa hawako kimaslahi zaidi wao ndio wangekuwa wamejihuzuru kwa kufanya vibaya kwa kanisa hili lakini bado wanangangania kwa hadi na mali kwa udi na uvumba ili waendelee kubaki madarakani wanatutishia sisi mimi nasema tujaji kimondo sisi tuko imara tena imara sana Tunaye mjua aliyekufa msalabani ni mmoja. Mimi mara zote nimesema hao wengine wanamwangalia Yesu wa kwenye TV, huyo wa kwenye video huyo. Aambe ni muigizaji tu wala sio mwenyewe. Lakini right tutungalijua mateso aliyopata Yesu ili kanisa tungelihurumia tusingeliingiza kwenye mgongano wa namna hii. Hawajali kwa sababu hawajui uchungu wa yeye aliyelidunua ile kanisa. Na ndio maana wanafanya fujo kwa kila aina, wanatoa mifedha na nini na nini. Ni mafisadi wakubwa hawa ili wachukue hatua vizuri najua watarusha na watasikia kwamba wao ni mafisadi kwa mambo mengine kwamba hata wametuambia tu na tunahamisha makao makuu tunajenga nyumba kule za, mina, za, za, za miradi na hivi ndizo wanazokaa magorofa watu wanakalia hivi lakini mimi nasema tuko imara wachungaji mwakeja anasema alipata hata ganzi usiku jana alipopata barua nataka afanyeje sasa anaantia hasira na mimi nikatiwa hasira nikasema wanachelewa wapi hao watupe barua vita sio lazima uwe ndani hata nje vita vinapambana tu na tutapambana mpaka dakika ya mwisho. Watumie fedha sisi tutatumia maombi. Tutafika huko tunakotaka kwenda. Na nikwambie kabisa mchungaji ambaye bado una sita, sita Usidhani ukibaki katika msimamo huo utakuwa salama. Kuchagua njia salama ni kuamua sasa. Kusimama katika kweli ya Kristo. Tusiegamie kwenye Tusiegamie kwa watu hawa watu wanapita tumuogope Mungu ambaye anaweza kutushughulikia mili yetu na roho zetu kwa ninaomba mliobaki muamue sasa kama uko kwenye nafasi ya ukuu wa jimbo chagua unamtumikia askofu wako au unalitumikia kanisa la Mungu na ninakusihi chagua kumtumikia Mungu wachungaji msiogope kwamba ukiamua kuwapinga viongozi kwa maamuzi batili utasakamwa utakosa amani nasema wachungaji amweni sasa fuateni njia ambayo kiongozi wetu alisha kuionyesha sisi tunasimama katika haki na katika kweli na ndio theologia ya Martin Luther anaposema theologia ya msalaba kwamba ni lazima tupate tukubali kupata mateso lakini kwa ajili ya Kristo sio mateso ya kujitakia ni mateso ya kusimama katika kweli ya Mungu kwa nataka tupeleke ujumbe kwa wachungaji amweni sasa Yoshua aliamua aliwauliza wana wa Israeli wachague njia mbili ya Mungu na ya kumtumikia habari lakini anasema mimi na nyumba yangu nimechagua kumtumikia Mungu kwa hiyo nawashauri wachungaji chagueni hivi sasa mtakaye mtumikia hat, mwaikari hatumtambui 
sisi tuwe na kiongozi wa kwetu ambaye atazungukia ushirika fulani hata kama kuna shida aje nakumbuka kuna barua alikuwa ameandikia wachungaji anasema eh, akipatwa na matatizo hatu sisi hatuhusiki asihusike tunahusika hata kwa mtu ambaye sio sio mkristo mwenzetu sasa kwa mwenzetu anapojiuzuru hapa anasema hatuhusiki mimi naomba sisi uamuzi wetu iwe ni kwamba kuanzia leo askofu katibu mkuu msaidizi wa askofu hatuwatambui sisi tunao wa kwetu hata kama hatutachagua tujue kwamba mchungaji wetu wa ushirika fulani atamuomba fulani kuja kuzindua hata kama kuna kitu chochote cha kuzindua baada lakini sio sio watu watu watatu wa tuki tukiruhusu tu katika shirika zetu hawa watu watatu kwa sababu wamewaandikia hata barua wachungaji wetu wanazo barua hapa nimezio ni, ni ambao ambao wanasema wa, wa wame wameasi sasa sasa na, na, na ni watoro kazi, kazini sasa kama wameasi je atakujaje ushirika wangu wa mwakaleri mwaikari wakati sina mchungaji ataniandikia mimi yeye ilikuwa ni kumuandikia mchungaji muite azungumze naye imekuweje anamuandikia mkuu wa jimbo tukae imekuweje sasa ameandika barua moja kwa moja kwa mchungaji umeasi umetoro kazi, ni mtoro kazini mimi nasema askofu mwaikali msaidizi wake katibu mkuu ni watoro kazini hawapo ofisini e, hao ndio watoro kazini na wametoroka kabisa diocese ya konde wamekwenda mbea diocese ya konde kule kule sio konde konde ni huko tulianza diocese ya konde tukiwa na sharika kumi. Leo ukiunganisha jimbo la Kati, jimbo la Mwakaleri, jimbo la Tukuyu ni zaidi ya sharika kumi. Inatosha kabisa kuwa diocese. Aandikiwe mkuu wa kanisa, hii ni diocese. Viongozi tunao tutachaguana hapa. Hata kama watakata wachungaji hata mimi naweza. Denga mkusanise diocese ya mbili, msamege nacho. Do ali denga mkusani sura mumbe po e dayo sisi ya konde jitu kusama po. Askofu ametuliza pa kubwa ametuliza 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 mioyo inauma hata kwenye sharika mioyo inauma hela ya waze anasema hela ya watu walio hai anaenda kununulia miti sijui kule hai waze kani sio miti amekula yeye kama yeye. Kwa nini ameshindwa kuimarisha seminari? Kwa nini ameshindwa kuimarisha wanapopikwa wachungaji pale matema? Wanatoka matema pale wanafundishwa chuo cha Biblia, lakini ameshindwa kukarabati, ameshindwa kuimarisha miradi ya diocese. Anahangaika tu jamani mfamaji anatapata hapa, yeye anatapata hapa. Na yeye ndo mtoro. Wachungaji tuko pamoja na sisi wa Kristo. Mungu abariki, awatie nguvu. Amekuja mchungaji na kora yake. Anasema hivi Wachungaji mlio nao wanawapoteza. Tunaanza na mchungaji wenu aliyesaliti diocese. Na msema jina Mwakihaba. Akatoa maelezo ya kusema hivi. Mwakihaba mikakati yote anaijua, maposho yote amekula. Na wakati anajiuzuru ile tukio la mwisho na yeye anahusika. Alisingizia kwamba alikuwa naumwa sio kwamba alikuwa na umu. alikuwa na yake kichwani hilo ni tusi kwa mtu mzima la pili akasemaje kama alikuwa hajaunga mkono kwa nini jambo kule limefanyika na akatuma ujumbe kwa kwa, kwa sikofu kwamba hongera na na, na tunashukuru kwa jambo jema ulilofanya tukaendelea kumchota taratibu kwamba sasa we mzee unalionaje Alicho kisema, akasema sisi tumesema tumemaliza na wachungaji wote wa diocese ya Konde wote majimbo yote wameishabariki wametia mbaraka. Ulisikia wapi kwamba mtu ametia mbaraka na wanaenda kuzolewa mwaga maji afu uchote. Kwa tukaendelea kumchota maneno mengi nionge tu kwa ufupi hivyo kwamba wametumwa kwenye uperelezi kuongea na washirika moja kwa moja kuwapotosha mwelekeo. Na pia poleni na kwamba mnatukano sana kijana wangu mwamburu kuto mimi nakuita kijana Mungu Mungu alishakuweka hadi saa hizi hata hivyo ulivyo aendelee kukupa maisha marefu Amen Hili jina la Mwaikale kweli alikutufaa kabisa tena kabisa Yaani sisi kweli tunaumia wachungaji ambao mko pamoja nasi wale walio washariti 
tutapambana nao kuanzia kesho Jumapili. Watu ambao walienda kule kwenye vikao vyao kule mbea. Kesho makanisani tutapambana nao. Safi. Yaani hiyo hatutaoneana haya. Hata wale wa stafu, hata kama ni wazao wa maeneo husika, lakini tutapambana nao kwa sababu ndio wasaliti wakubwa. Kitu mkipanga kwa pamoja, msigeuke. Hata hapa kama wapo wasaliti, tutapambana nao tu. Hatu waogopi. Sisi tuko pamoja na Mungu. Hatu, hat, na hatutamwacha na atakuwa pamoja nasi na tuta hii dawa sisi haijaondoka kama nataka kuondoa sisi aondoka kwa mfumo upi hapa director nasikia ilikuwa hapo ameiba juzi hapa imeondoka hapa ni director na dawa sisi limeenda mbea kweli kuna wachungaji wa vuguvugu na wachungaji moto mimi na nimetoka jimbo la kati nimegundua kuna wachungaji wengine wa jimbo la kati Yaani ni baridi kabisa. Yaani unamuona kabisa mchungaji baridi. Sasa mimi niombe, sisi tuliotoka Jimbo la Kati. Mchungaji ambaye tulikubaliana tusiende kwenye mkutano kule ameenda. Kwenye ushirika wake hata ndani ya ibada hajatoa taarifa zozote kuhusu matatizo haya. Kuna Wakristo wengi wanaelewa hili swala, hawajui kinachoendelea. Kutokana na uchungaji aliyekaa pale, anaficha ukweli. Sasa kuna wachungaji samani kama wakinisikia huko watanielewa vibaya. Yule mama wa ibungu yule anze kufunga mizigo aelekee tu kule Mbea kwa sababu tunaona kabisa anachotufanyia sisi wa, wa, wa sharika wa ibungu na washirika wengine sisi ni majirani tunaongea tunaelewana. Sasa unapoenda kuhudhuria vikao unamtoroka mpaka mjumbe wako unabeba na vitu unavyojua ili asijue. Huo ni usaliti kwa hiyo kama we ni msaliti ambapo tumekubaliana wote kuna wachungaji wengi jimbo la kati wameenda kuhudhuria kule wanafikiri atujui tunawajua sasa kama wameona wao ni wamwaikali waelekee kule sisi watuachie ushirika zetu waingilisti wapo wataendesha ibada sadaka zitatoka kwa hiyo sisi tunaomba Wame, wameona kwamba huku sisi ni maskini waende kwenye utajiri kule kama kwa mwaikali kuna utajiri lakini kule pipi sisi tunategemea nini diocese mpya ianzishwe kutokana na sheria taratibu na kanuni juzi nilisema hapa vyombo sio kwamba wamevichukua wameiba wameiba msalaba wameiba kiti uwezi kuchukua kitu bila kufata taratibu ushirika wa kwangu mimi rufiri hata kija mchungaji hata usiku wa leo mwingine aliyeuwa hapo ande mwingine hawezi kupata nafasi pale. Kwa sababu hili jambo lililofanyika na Mwaikali hakuna mshirika aliyelizika nalo. Na mchungaji hatupi unafiki. Tunaye. Kwa hiyo hili nalo lizungumza linatoka moyoni. Lakini kuna wachungaji ambao wanatoka katika sharika hata wakuwa majimbo. Ambao wanajiita wao kwenye mfumo ndio wanaotubabaisha na vikao vyetu hivi kwa vionekane kama vya upusi. Ushalika unakutambua mchungaji akutambue askofu. Kwa vifitisho vya kukutishia kukuondoa, tume barua alete gari, waambie tu Wakristo kwamba nyuma geuka na gari lako tembea. Hakuna kuondoka mtu, hakuna kupokea mchungaji. Kuanzia sasa niombe wachungaji mlioko na wakristo wenzangu msipokea mchungaji mwingine baki na mchungaji aliye na msimamo ila kama na yumba yumba muondoeni ili tusimame alafu niombe kitu kingine pasenti kwenda mbele ifikie mwisho ya kumpelekea mwaikali kwa sababu tunapoteza fedha tunapeleka pasenti ya nini wakati mtu atambui huduma alikuja kwa maslahi yake hiyo pasenti kusanye basi tunzeni mchungaji anayewalisha neno la Mungu ili mumuone Mungu Hakika kwa hili mtaweza tu. Gari likija kwa sababu kutenda gari la kuhamisha wachungaji hana na kodisha la mtu. Yule mtu anaanza kama unalipenda gari lako eh. Geuza vizuri tu. Rudi na gari lako lisije likapata madhara. Eh, hey, basi mmemaliza kazi. Wachungaji endelee na kazi. Wakristo tuko pamoja nanyi. Wakristo wangeja hapa wameshindwa nauli ya kufika. Ila wengi wanalia tulikotoka. Wanasema tupelekeeni ujumbe. Wachungaji Mungu awabariki sana mlio na msimamo mlio jitoa kwa ajili ya Kristo hamkuitwa na mtu 
mliitwa na Yesu mliko na kazi za kufanya za kwenu mungeweza kuweka miladi vitega uchumi vya kuendeleza familia zenu watoto wasome wa fly lakini mkasema bwana tuko tayari kukufuata hilo fungu mlilolichagua ni jema na mtavuna kwa wakati taarifa nilizipeleka pia kwa kwa kanisa kumpa taarifa ya kikao chetu na mapatano yetu bahati nzuri mchungaji Kimondo alikuwa pia ametangulia uh, kumpa taarifa kwa sababu tukawa tumetuma zile barua kwa njia ya email sasa na nikamuomba pia mchungaji Kimondo anapowasiliana na msajili awasiliane pia na mkuu kanisa lakini baada ya kutuma ikapasa pia ni mtafute bado akaniambia kwamba tunashukuru kwamba nimepata hizo taarifa pia kupitia mchungaji Kimondo sasa naenda mara lakini niko Mwanza hapa alicho sema akasema aliniomba msajili niwaandikie barua na kuiunda tume ambayo inapaswa kwenda kwenye dau sisi kule lakini nilipomwambia askofu akakataa kuipokea ile tume ni mkuu kanisa pale mwanzo mchungaji Kimondo alikuwa naongea na msajili yakawa nasema nilimtuma mkuu kanisa na mkuu kanisa sasa alipotumwa katika utendaji huu akaongea na mwaikali mwaikali akakataa na anasema alitumia lugha ya kusema sisi tuna mdu wenyewe tuna mdu wenyewe kulitatua tatizo hili kwa hiyo sisi kama kanisa yeye ndivyo alivyosema akasema sisi kama kanisa tunatumia usuruhishi lakini ndio huwa ameukataa usuruhishi wangu lakini msajili ana mamlaka zaidi ya usuruhishi kupitia uamuzi wa ndugu yetu mchungaji Mwakihaba aliyekuwa kwenye nafasi kubwa ya kuwa msaidizi wa askofu wote tunatamani lakini yeye akasema kwa mazingira haya bora nipoteze nikae chini ninakupongeza lakini naomba tujifunze kitu wachungaji tumeingia katika vita ninyi mliojiunga katika kundi hili huko ni kubeba msalaba kushiriki kazi ya Kristo ni kukubali kuubeba msalaba yakiwemo kutukanwa matusi Mwakihaba ameonyesha njia. Ni waombe wachungaji mliobaki. Mchague sasa mtakaye mtumikia. Kama mnachagua kumtumikia Mungu. Basi upande wenu ni huu. Kutetea, kukataa, kuhamisha makao makuu bila utaratibu kutoka tukuyu kwenda Mbeya. Msiwe watu wa uvuguvugu. Chagueni kuwa wa moto au baridi. Sisi kama sisi tumepokea barua. Kwa mfano mimi nimepokea barua saa 5 usiku. Inayoniambia kwamba ni muasi na ni mtoro kazini. Na kwamba hiyo barua nijibie kwa muda wa siku saba. Mimi naona wanachelewa hatukuja kazini kupata maslahi kama wao wanavyofikiri wao wako kimaslahi zaidi sisi tuko kiutumishi zaidi ndio tofauti yetu hiyo na light kama wasinge, wangekuwa hawako kimaslahi zaidi wao ndio wangekuwa wamejihuzuru kwa kufanya vibaya kwa kanisa hili lakini bado wanangangania kwa hali na mali kwa udi na uvumba ili waendelee kubaki madarakani wanatutishia sisi mimi nasema 
Tungaji kimondo sisi tuko imara. Tena imara sana. Tunayemjua aliyekufa msalabani ni mmoja. Mimi mara zote nimesema hao wengine wanamwangalia Yesu wa kwenye TV, huyo wa kwenye video huyo. Aambe ni muigizaji tu wala sio mwenyewe. Lakini laiti tungelijua mateso waliopata Yesu ili kanisa tungelihurumia tusingeliingiza kwenye mgongano wa namna hii. Hawajali kwa sababu hawajui uchungu wa yeye aliyedunua ile kanisa. Na ndio maana wanafanya fujo kwa kila aina, wanatoa mifedha na nini na nini. Ni mafisadi wakubwa hawa ili wachukue hatua vizuri, najua watarusha na watasikia kwamba wao ni mafisadi kwa mambo mengine kwamba hata wametuambia tu na tunahamisha makao makuu tunajenga nyumba kule za mina, za, 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 za miradi na hivi ndizo wanazokama gorofa watu wanakalia hivi lakini mimi nasema tuko imara wachungaji mwakeja nasema alipata hata ganzi usiku jana alipopata barua nataka afanyeje sasa anaantia hasira na mimi nikatiwa hasira nikasema wana chelewa wapi hao watupe barua vita sio lazima uwe ndani hata nje vita vinapambana tu <laughs> na tutapambana mpaka dakika ya mwisho watumie fedha sisi tutatumia maombi tutafika huko tunakotaka kwenda na nikwambie kabisa mchungaji ambaye bado una sita sita usidhani ukibaki katika msimamo huo utakuwa salama kuchagua njia salama ni kuamua sasa kusimama katika kweli ya Kristo tusiegamie kwenye tusiegamie kwa watu Hawa watu wanapita. Tumuogope Mungu ambaye anaweza kutushughulikia mili yetu na roho zetu. Kwa ninaomba mliobaki muamue sasa. Kama uko kwenye nafasi ya ukuu wa jimbo, chagua unamtumikia askofu wako au unalitumikia kanisa la Mungu. Na ninakusihi. Chagua kumtumikia Mungu. Wachungaji msiogope kwamba ukiamua kuwapinga viongozi kwa maamuzi batili utasakamwa utakosa amani. Nasema wachungaji amueni sasa. Fuateni njia ambayo kiongozi wetu alisha kuionyesha. Sisi tunasimama katika haki na katika kweli. Na ndiyo thiorogea ya Martin Luther anaposema thiorogia ya msalaba. Kwamba ni lazima tupate tukubali kupata mateso lakini kwa ajili ya Kristo. Sio mateso ya kujitakia, ni mateso ya kusimama katika kweli ya Mungu. Kwa nataka tupeleke ujumbe kwa wachungaji. Amweni sasa. Yoshua aliamua aliwauliza wana wa Israeli Wachague njia mbili ya Mungu na ya kumtumikia bali Lakini anasema mimi na nyumba yangu nimechagua kumtumikia Mungu kwa hiyo nawashauri wachungaji chagueni hivi sasa mtakaye mtumikia Hat, ma, maikari hatumtambui sisi tuwe na kiongozi wa kwetu ambaye atazungukia ushirika fulani hata kama kuna shida aje nakumbuka kuna barua alikuwa ameandikia wachungaji anasema e, akipatwa na matatizo hatu, sisi hatuhusiki asihusike tunahusika hata kwa mtu ambaye sio sio mkristo mwenzetu sasa kwa mwenzetu anapojiuzuru hapa anasema hatuhusiki mimi naomba sisi uamuzi wetu iwe ni kwamba kuanzia leo askofu Katibu mkuu msaidizi wa askofu hatuwatambui sisi tunao wa kwetu hata kama hatutachagua tujue kwamba mchungaji wetu wa ushirika fulani atamuomba fulani kuja kuzindua hata kama kuna kitu chochote cha kuzindua bado lakini sio sio watu watu watatu hapa tuki tukiruhusu tu katika shirika zetu hawa watu watatu kwa sababu wameandikia hata barua wachungaji wetu wanazo barua hapa nimezi ambao ambao wanasema wa, wa wame wameasi sasa sasa na, na, na watoro kazi, kazini sasa kama wameasi je atakujaje ushirika wangu wa mwakareli mwaikari wakati sina mchungaji ataniandikia mimi yeye ilikuwa ni kumuandikia mchungaji amuite azungumze naye imekuweje anamuandikia mkuu wa jimbo tukae imekuweje sasa ameandika barua moja kwa moja kwa mchungaji umeasi umetoro kazi, ni mtoro kazini mimi nasema askofu mwaikali 
msaidizi wake katibu mkuu ni watoro kazini hawapo ofisini e, hao ndio watoro kazini na wametoroka kabisa dayosisi ya konde wamekwenda mbea dayosisi ya konde kule kule sio konde konde ni huko tulianza dayosisi ya konde tukiwa na sharika kumi Leo ukiunganisha jimbo la Kati, jimbo la Mwakaleli, jimbo la Tukuyu ni zaidi ya shirika kumi inatosha kabisa kuwa diocese. Aandikiwe mkuu wa kanisa, hii ni diocese. Viongozi tunao tutachaguana hapa. Hata kama watakata wachungaji hata mimi naweza. Denga mkusanise diocese ya mbili, msamege nacho. Doli denga mkusani suru wa mumbepo Eda ayo sisi jakonde jitikusama po Asikofu ametuliza pakubwa Ametuliza Ametuumiza Ametuumiza mioyo inauma Hata kwenye sharika mioyo inauma Hela ya waze anasema Hela ya watu walio hai Anaenda kununulia Miti sijui kule Haiweze kani Sio miti amekula yeye kama yeye Kwa nini ameshindwa kuimarisha seminari? Kwa nini ameshindwa kuimarisha wanapopikwa wachungaji pale matema? Wanatoka matema pale wanafundishwa chuo cha Biblia, lakini ameshindwa kukarabati, ameshindwa kuimarisha miradi ya diocese. Anahangaika tu jamani mfamaji anatapata hapa. Yeye anatapata hapa. Na yeye ndo mtoro. Wachungaji tuko pamoja na sisi wa Kristo. Mungu awabariki. Awatie nguvu. Amekuja mchungaji na kora yake. Anasema hivi wachungaji mlio nao wanawapoteza tunaanza na mchungaji wenu aliyesaliti diocese na msema jina Mwakihaba akatoa maelezo ya kusema hivi Mwakihaba mikakati yote anaijua maposho yote amekula na wakati anajihuzuru lile tukio la mwisho na yeye anahusika alisingizia kwamba alikuwa na umwa sio kwamba alikuwa na umwa <coughs> alikuwa na yake kichwani hilo ni tusi kwa mtu mzima la pili akasemaje kama alikuwa ajaunga mkono kwa nini jambo kule limefanyika na akatuma ujumbe kwa kwa, kwa sikofu kwamba hongera na na, na tunashukuru kwa jambo jema ulilofanya tukaendelea kumchota taratibu kwamba sasa we mzee unalionaje alichokisema akasema sisi tumesema tumemaliza na wachungaji wote wa diocese ya Konde wote majimbo yote wameishabariki wametia mbaraka ulisikia wapi kwamba mtu ametia mbaraka na wanaenda kuzoreo mwaga maji afu uchote kwa tukaendelea kumchota maneno mengi niongee tu kwa ufupi hivyo kwamba wametumwa kwenye uperelezi kuongea na washirika moja kwa moja kuwapotosha mwelekeo na pia poleni na kwamba mnatukano sana kijana wangu mamburu kuto mimi nakuita kijana Mungu Mungu alishakuweka hadi saa hizi hata hivyo ulivu aendelee kukupa maisha marefu Amen Hili jina la Michael kweli alikutufaa kabisa tena kabisa Yaani sisi kweli tunaumia wachungaji ambao mko pamoja nasi wale walio washariti tutapambana nao kuanzia kesho Jumapili wote ambao walienda kule kwenye vikao vyao kule mbea kesho makanisani tutapambana nao safi yani hiyo hatutaoneana haya hata wale wasitafu hata kama ni wazao wa maeneo husika lakini tutapambana nao kwa sababu ndio wasaliti wakubwa kitu mkipanga kwa pamoja msigeuke hata hapa kama wapo wasaliti tutapambana nao tu hatuwaogopi sisi tuko pamoja na Mungu hatu, hatu, na hatutamwacha na atakuwa pamoja nasi na tuta hii dawa sisi haijaondoka kama nataka kuondoa sisi aondoka mfumo upi hapa tutaikuta nasikia lilikuwa hapo ame, ameiba juzi hapa imeondoka hapa hapo tutaikuta baada ya sisi limeenda mbea kweli kuna wachungaji wa vuguvugu na wachungaji moto mimi na, na nimetoka jimbo la kati nimegundua kuna wachungaji wengine wa jimbo la kati yani ni baridi kabisa yani unamuona kabisa mchungaji baridi sasa mimi niombe sisi tulio toka jimbo la kati mchungaji ambaye tulikubaliana tusiende kwenye mkutano kule ameenda kwenye ushirika wake hata ndani ya ibada hajatoa taarifa zozote kuhusu matatizo haya kuna wakristo wengi wanaelewa hili swala hawajui kinachoendelea kutokana na uchungaji aliyekaa pale anaficha ukweli sasa 
Kuna wachungaji samani kama wakinisikia huko watanielewa vibaya. Yule mama waibungu yule anze kufunga mizigo waelekee tu kule Mbea kwa sababu tunaona kabisa anachotufanyia sisi wa, wa, wa shirika wa ibungu na washirika wengine sisi ni majirani tunaongea tunaelewana. Sasa unapoenda kuhudhuria vikao unamtoroka mpaka mjumbe wako unabeba na vitu unavyojua ili asijue. Huo ni usaliti. Kwa hiyo kama we ni msaliti ambapo tumekubaliana wote kuna wachungaji wengi jimbo la kati wameenda kuhudhuria kule wanafikiri hatujui tunawajua sasa kama wameona wao ni wa mwaikali waelekee kule sisi watuachie ushirika zetu waingilisti wapo wataendesha ibada sadaka zitatoka kwa hiyo sisi tunaomba Wame, wameona kwamba huku sisi ni maskini waende kwenye utajiri kule kama kwa mwaikali kuna utajiri lakini kule pipi sisi tunategemea nini diocese mpya ianzishwe kutokana na sheria taratibu na kanuni. Juzi nilisema hapa vyombo sio kwamba wamevichukua, wameiba. Wameiba msalaba, wameiba kiti, uwezi kuchukua kitu bila kufata taratibu. Ushirika wa kwangu mimi rufiri. Hata kija mchungaji hata usiku wa leo mwingine aliyeo hapo ande mwingine hawezi kupata nafasi pale kwa sababu hili jambo lililofanyika na Mwaikali hakuna mshirika aliyelizika nalo na mchungaji hatupi unafiki tunaye kwa hiyo hili nalo lizungumza linatoka moyoni lakini kuna wachungaji ambao wanatoka katika shirika hata wakuwa majimbo ambao wanajiita wako kwenye mfumo ndio wanao tubabaisha na vikao vyetu hivi kama vionekane kama vya upusi. Ushalika unakutambua mchungaji akutambue askofu. Kwa vifitisho vya kukutishia kukuondoa, tume barua alete gari, waambie tu Wakristo kwamba nyuma geuka na gari lako, tembea. Hakuna kuondoka mtu, hakuna kupokea mchungaji. Kuanzia sasa niombe wachungaji mlioko huku na wakristo wenzangu msipokea mchungaji mwingine baki na mchungaji aliye na msimamo ila kama na yumba yumba muondoeni ili tusimame alafu niombe kitu kingine pasenti kwenda mbele ifikie mwisho ya kumpelekea mwaikali kwa sababu tunapoteza fedha tunapeleka pasenti ya nini wakati mtu atamui huduma alikuja kwa masilai yake hiyo pasenti kusanye basi tunzeni mchungaji anayewalisha neno la Mungu ili mumuone Mungu Hakika kwa hili mtaweza gari likija kwa sababu kutenda gari la kuhamisha wachungaji hana na kuhamisha la mtu. Yule mtu anaanza kama unalipenda gari lako nauza vizuri tu rudi na gari lako lisije likapata madhara. Eh hey, basi mmemaliza kazi. Wachungaji endelee na kazi wa Kristo tuko pamoja nanyi. Wa Kristo wangeja hapa wameshindwa nauli ya kufika. Ila wengi wanalia tulikotoka. Wanasema tupelekeeni ujumbe wachungaji. Mungu awabariki sana mlio na msimamo mlio jitoa kwa ajili ya Kristo hamkuitwa na mtu mliitwa na Yesu mlikuwa na kazi za kufanya za kwenu ungeweza mm. kuweka miladi vitega uchumi vya kuendeleza familia zenu watoto wasome wa fly lakini mkasema bwana tuko tayari kukufuata hilo fungu mlio lichagua ni jema na mtavuna kwa wakati Tarifa nilizipeleka pia kwa kwa kanisa kumpa taarifa ya kikao chetu na mapatano yetu bahati nzuri mchungaji Kimondo alikuwa pia ametangulia uh, kumpa taarifa kwa sababu tukawa tumetuma zile barua kwa njia ya email sasa na nikamuomba pia mchungaji Kimondo anapowasiliana na msajili awasiliane pia na mkuu kanisa lakini baada ya kutuma ikapasa pia ni mtafute bado akaniambia kwamba tunashukuru kwamba nimepata hizo taarifa pia kupitia mchungaji Kimondo sasa naenda mara lakini niko Mwanza hapa alicho sema akasema aliniomba msajili 
niwaandikie barua na kuiunda tume ambayo inapaswa kwenda kwenye dau sisi kule lakini nilipomwambia askofu akakataa kuipokea ile tume ni mkuu wa kanisa pale mwanzo mchungaji um, Kimondo alikuwa anaongea na msajili yakawa anasema nilimtuma mkuu wa kanisa na mkuu wa kanisa sasa alipotumwa katika utendaji huu akaongea na mwaikali mwaikali akakataa na anasema alitumia lugha ya kusema sisi tunamdu wenyewe tunamdu wenyewe kulitatua tatizo hili kwa hiyo sisi kama kanisa yeye ndivyo alivyosema sema sisi kama kanisa tunatumia usuruhishi lakini ndio huwa ameukata usuruhishi wangu lakini msajili ana mamlaka zaidi ya usuruhishi kupitia uamuzi wa ndugu yetu mchungaji Mwakihaba aliyekuwa kwenye nafasi kubwa ya kuwa msaidizi wa askofu wote tunatamani lakini yeye akasema kwa mazingira haya bora nipoteze nikae chini ninakupongeza lakini naomba tujifunze kitu wachungaji tumeingia katika vita ninyi mliojiunga katika kundi hili huko ni kubeba msalaba kushiriki kazi ya Kristo ni kukubali kuubeba msalaba yakiwemo kutukanwa matusi mwakihaba ameonyesha njia ni waombe wachungaji mliobaki mchague sasa mtakaye mtumikia kama mnachagua kumtumikia Mungu basi upande wenu ni huu kutetea kukataa kuhamisha makao makuu bila utaratibu kutoka tukuyu kwenda Mbeya msiwe watu wa uvuguvugu chagueni kuwa wa moto au baridi sisi kama sisi tumepokea barua kwa mfano mimi nimepokea barua saa 5 usiku inayoniambia kwamba ni muasi na ni mtoro kazini na kwamba hiyo barua nijibie kwa muda wa siku saba. mimi naona wanachelewa Hatukuja kazini kupata maslahi kama wao wanavyofikiri. Wao wako kimaslahi zaidi. Sisi tuko kiutumishi zaidi. Ndio tofauti yetu hiyo. Na laiti kama wasinge, wangekuwa hawako kimaslahi zaidi, wao ndio wangekuwa wamejihuzuru kwa kufanya vibaya kwa kanisa hili. Lakini bado wanangangania kwa hadi na mali, kwa udi na uvumba ili waendelee kubaki madarakani. Wanatutishia sisi. Mimi nasema Chungaji Kimondo sisi tuko imara tena imara sana Tunaye mjua aliyekufa msalabani ni mmoja. Mimi mara zote nimesema hao wengine wanamwangalia Yesu wa kwenye TV, huyo wa kwenye video huyo, ambaye ni muigizaji tu wala sio mwenyewe. Lakini laiti right, tungelijua mateso aliyopata Yesu ili kanisa tungelihurumia tusingeliingiza kwenye mgongano wa namna hii. Hawajali kwa sababu hawajui uchungu wa yeye aliyedunua ile kanisa. Na ndio maana wanafanya fujo kwa kila aina, wanatoa mifedha na nini na nini. Ni mafisadi wakubwa hawa ili wachukue hatua vizuri najua watarusha na watasikia kwamba wao ni mafisadi kwa mambo mengine kwamba hata wametuambia tu na tunahamisha makao makuu tunajenga nyumba kule za, mina, za, za, za miradi na hivi ndizo wanazokama ghorofa watu wanakalia hivi lakini mimi nasema tuko imara wachungaji mwakeja nasema alipata hata ganzi usiku jana alipopata barua nataka afanyeje sasa anaantia asira na mimi nikatiwa asira nikasema wanachelewa wapi hao watupe barua vita sio lazima uwe ndani hata nje vita vinapambanwa tu na tutapambana mpaka dakika ya mwisho. Watumie fedha sisi tutatumia maombi tutafika huko tunakotaka kwenda. Na nikwambie kabisa mchungaji ambaye bado una sita, sita. Usidhani ukibaki katika msimamo huo utakuwa salama. Kuchagua njia salama ni kuamua sasa. Kusimama katika kweli ya Kristo. Tusiegamie kwenye 
Tusiegamie kwa watu. Hawa watu wanapita. Tumuogope Mungu ambaye anaweza kutushughulikia mili yetu na roho zetu. Kwa ninaomba mliobaki muamue sasa kama uko kwenye nafasi ya ukuu wa jimbo chagua unamtumikia askofu wako au unalitumikia kanisa la Mungu. Na ninakusihi chagua kumtumikia Mungu. Wachungaji msiogope kwamba ukiamua kuwapinga viongozi kwa maamuzi batili utasakamwa utakosa amani. Nasema wachungaji amweni sasa. Fuateni njia ambayo kiongozi wetu alisha kuionyesha. Sisi tunasimama katika haki na katika kweli. Na ndio theologia ya Martin Luther anaposema theologia ya msalaba kwamba ni lazima tupate tukubali kupata mateso lakini kwa ajili ya Kristo. Sio mateso ya kujitakia, ni mateso ya kusimama katika kweli ya Mungu. Kwa nataka tupeleke ujumbe kwa wachungaji. Amweni sasa. Yoshua aliamua aliwauliza wana wa Israeli Wachague njia mbili ya Mungu na ya kumtumikia bali. Lakini anasema mimi na nyumba yangu nimechagua kumtumikia Mungu. Kwa hiyo nawashauri wachungaji. Chagueni hivi sasa mtakaye mtumikia. Hat, ma, maikari hatumtambui. Sisi tuwe na kiongozi wa kwetu ambaye atazungukia ushirika fulani hata kama kuna shida aje. Nakumbuka kuna barua alikuwa ameandikia wachungaji anasema akipatwa na matatizo hatu sisi hatuhusiki asihusike tunahusika hata kwa mtu ambaye sio sio mkristo mwenzetu sasa kwa mwenzetu anapojiuzuru hapa anasema hatuhusiki mimi naomba sisi uamuzi wetu iwe ni kwamba kuanzia leo askofu katibu mkuu msaidizi wa askofu hatuwatambui sisi tunao wakwetu hata kama hatutachagua tujue kwamba mchungaji wetu wa ushirika fulani atamuomba fulani kuja kuzindua hata kama kuna kitu chochote cha kuzindua bado lakini sio sio watu watu watatu hapa tuki tukiruhusu tu katika shirika zetu hawa watu watatu kwa sababu wamewaandikia hata barua wachungaji wetu wanazo barua hapa nimezioni ambao ambao wanasema wa, wa wame wameasi sasa sasa nani na, na, na kazi, kazini sasa kama wameasi je atakujaje ushirika wangu wa mwakaleri mwaikari wakati sina mchungaji ataniandikia mimi yeye ilikuwa ni kumuandikia mchungaji amuite azungumze naye imekuweje anamuandikia mkuu wa jimbo tukae imekuweje sasa ameandika barua moja kwa moja kwa mchungaji umeasi umetoro kazi, ni mtoro kazini mimi nasema askofu mwaikali msaidizi wake katibu mkuu ni watoro kazini hawapo ofisini e, hao ndio watoro kazini na wametoroka kabisa diocese ya konde wamekwenda mbea diocese ya konde kule kule sio konde konde ni huko tulianza diocese ya konde tukiwa na sharika kumi. Leo ukiunganisha jimbo la Kati, jimbo la Mwakaleli, jimbo la Tukuyu ni zaidi ya sharika kumi. Inatosha kabisa kuwa diocese. Aandikiwe mkuu wa kanisa, hii ni diocese. Viongozi tunao tutachaguana hapa. Hata kama watakata wachungaji hata mimi naweza. Ndenga mkusanishe diocese ya mbili, msamege nacho. Do mm. lirenga mkusani sura muumbepo e dayo sisi ya konde jitikusaa mapo Amen Askofu ametuliza pakubwa ametuliza ametuumiza ametuumiza mioyo inauma hata kwenye sharika mioyo inauma hela ya wazee anasema hela ya watu walio hai anaenda kununulia miti sijui kule haiwezekani sio miti amekula yeye kama yeye kwa nini ameshindwa kuimarisha seminari? Kwa nini ameshindwa kuimarisha ana, wanapopikwa wachungaji pale matema? Wanatoka matema pale wanafundishwa chuo cha Biblia, lakini ameshindwa kukarabati, ameshindwa kuimarisha miradi ya diocese. Anahangaika tu jamani mfamaji anatapatapa, yeye anatapatapa. Na yeye ndo mtoro.
wachungaji tuko pamoja na sisi wa Kristo. Mungu awabariki, awatie nguvu. Amekuja mchungaji na kora yake. Anasema hivi, wachungaji mlionao wanawapoteza. Tunaanza na mchungaji wenu aliyesaliti dayo sisi. Na msema jina Mwakihaba. Akatoa maelezo ya kusema hivi, Mwakihaba mikakati yote anaijua, maposho yote amekula. Na wakati anajiuzuru ile tukio la mwisho na yeye anahusika. Alisingizia kwamba alikuwa na umwa, sio kwamba alikuwa na umwa. Alikuwa na yake kichwani. Hilo ni tusi kwa mtu mzima. La pili akasemaje kama alikuwa hajaunga mkono kwa nini jambo kule limefanyika na akatuma ujumbe kwa, kwa, kwa sikofu kwamba hongera na, na, na tunashukuru kwa jambo jema ulilolifanya Tukaendelea kumchota taratifu kwamba sasa we mzee unalionaje alichokisema akasema sisi tumesema tumemaliza na wachungaji wote wanao sisi akonde wote majimbo yote wameishabariki wametia mbaraka ulisikia wapi kwamba mtu ametia mbaraka na wanaenda kuzolewa mwaga maji afu uchote kwa tukaendelea kumchota maneno mengi niongee tu kwa ufupi hivyo kwamba wametumwa kwenye uperelezi kuongea na washirika moja kwa moja kuwapotosha mwelekeo na pia poleni na kwamba mnatukano sana kijana wangu mwamburu kuto mimi nakuita kijana Mungu Mungu alishakuweka hadi saa hizi hata hivyo ulivu aendelee kukupa maisha marefu. Amen. Hili jina la Maikali kweli alikutufaa. Kabisa tena kabisa. Yaani sisi kweli tunaumia wachungaji ambao mko pamoja nasi wale walio washariti tutapambana nao kuanzia kesho Jumapili. Wote ambao walienda kule kwenye vikao vyao kule mbea. Kesho makanisani tutapambana nao. Safi. Yaani hiyo hatutaoneana haya. Hata wale wasitafu, hata kama ni wazawa wa maeneo husika, lakini tutapambana nao kwa sababu ndio wasaliti wakubwa. Kitu mkipanga kwa pamoja, msigeuke. Hata hapa kama wapo wasaliti, tutapambana nao tu. Hatu waogopi. Sisi tuko pamoja na Mungu. Hatu, hat, na hatutamwacha na atakuwa pamoja nasi na tuta hii dawa sisi haijaondoka. Kama nataka kuondoa sisi aondoka kwa mfumo upi? Hapa director nasikia ilikuwa hapo ame, ameiba juzi hapa. Imeondoka hapa director. <laughs> Hata <laughs> sisi limeenda mbea. Kweli kuna wachungaji wa vuguvugu na wachungaji moto. Mimi na, na nimetoka Jimbo la Kati, nimegundua kuna wachungaji wengine wa Jimbo la Kati. Yaani ni baridi kabisa. Yaani unamuona kabisa mchungaji baridi. Sasa mimi niombe, sisi tuliotoka Jimbo la Kati. Mchungaji ambaye tulikubaliana tusiende kwenye mkutano kule ameenda kwenye ushirika wake hata ndani ya ibada hajatoa taarifa zozote kuhusu matatizo haya kuna wakristo wengi wanaelewa hili swala hawajui kinachoendelea kutokana na uchungaji aliyekaa pale anaficha ukweli sasa kuna wachungaji kutusamani kama wakinisikia huko watanielewa vibaya yule mama wa ibungu yule anze kufunga mizigo aelekee tu kule Mbea kwa sababu tunaona kabisa anachotufanyia sisi wa, wa, wa sharika wa ibungu na washirika wengine sisi ni majirani tunaongea tunaelewana sasa unapoenda kuhudhuria vikao unamtoroka mpaka mjumbe wako unabeba na vitu unavyojua ili asijue huo ni usaliti kwa hiyo kama we ni msaliti ambapo tumekubaliana wote kuna wachungaji wengi jimbo la kati wameenda kuhudhuria kule wanafikiri hatujui tunawajua sasa kama wameona wao ni wa mwaikali, waelekee kule sisi watuachie ushirika zetu waingilisti wapo wataendesha ibada sadaka zitatoka kwa hiyo sisi tunaomba Wame, wameona kwamba huku sisi ni maskini waende kwenye utajiri kule kama kwa mwaikali kuna utajiri lakini kule pipi sisi tunategemea nini diocese mpya ianzishwe kutokana na sheria taratibu na kanuni juzi nilisema hapa vyombo sio kwamba wamevichukua wameiba wameiba msalaba wameiba kiti uwezi kuchukua kitu bila kufata taratibu ushirika wa kwangu mimi rufiri hata kija mchungaji hata usiku wa leo mwingine aliyeuwa hapo ande mwingine hawezi kupata nafasi pale kwa sababu 
hili jambo lililofanyika na Mwaikali hakuna mshirika aliyelizika nalo na mchungaji hatupi unafiki tunaye kwa hiyo hili nalo lizungumza linatoka moyoni lakini kuna wachungaji ambao wanatoka katika sharika hata wakuwa majimbo ambao wanajiita wako kwenye mfumo ndio wanaotubabaisha na vikao vyetu hivi kwa maana vionekane kama vya upusi Ushalika unakutambua mchungaji wa mtambue askofu. Kwa vifitisho vya kukutishia kukuondoa, tume barua, alete gari, waambie tu Wakristo kwamba nyuma geuka na gari lako, tembea. Hakuna kuondoka mtu, hakuna kupokea mchungaji. Kwanzia sasa niombe wachungaji mlioko huku. Na Wakristo wenzangu, msipokea mchungaji mwingine. Baki na mchungaji aliye na msimamo, ila kama na yumba yumba muondoeni. Ili tusimame. Alafu niombe kitu kingine pasenti kwenda mbele ifikie mwisho ya kumpelekea mwaikali. Kwa sababu tunapoteza fedha tunapeleka pasenti ya nini wakati mtu atamui huduma alikuja kwa masilai yake. Hiyo pasenti kusanye basi tunzeni mchungaji anayewalisha neno la Mungu ili mumuone Mungu. Hakika kwa hili mtaweza tu. Gari ikija kwa sababu kutenda gari la kuhamisha wachungaji hana na kodisha la mtu. Yule mtu anasema kama unalipenda gari lako Uza vizuri tu rudi na gari lako lisije likapata madhara. Hey, basi mmemaliza kazi. Wachungaji endelee na kazi, Wakristo tuko pamoja nanyi. Wakristo wangeja hapa wameshindwa nauli ya kufika. Ila wengi wanalia tulikotoka. Wanasema tupelekeeni ujumbe. Wachungaji, Mungu awabariki sana. Mlio na msimamo, mlio jitoa kwa ajili ya Kristo. Hamkuitwa na mtu Mulito na Yesu. Mulikuwa na kazi za kufanya za kwenu. Mungeweza kuweka miladi vitega uchumi vya kuendeleza familia zenu. Watoto wasome offline lakini mkasema Bwana tuko tayari kukufuata. Hilo fungu mlilolichagua ni jema. Na mtavuna kwa wakati Wewe mtoto bwana na mimi umenichanganya sana vile upo fit na lipi ana sit nyuma ya gayaga mama michezo ya mbali unaiweza mami wewe ni fundi juu ya mesa moja mpaka tatu unaweza na baki na jinga ta kiingereza mm, ai dada ra tu nona mm, ai saga ra tu nona Toto chundo meni weza, meni weza Una jinga ta kingereza, kingereza Kisungu na presha, presha Kichi kisho na chekisha Presha inabanda, inashubesha Inabanda, inashubesha Inabanda, inashubesha Fino mafia Presha Sometime, vikombe vina gongana Kuto na kuwaza, oh sana Tama ni kufiche kule hava bama Oh my god, oh mama Ni kumbe wimbo gani, wache che che Mana kila siku happy birthday I wish you will be too cold baby Kila siku bata daily Mitoto yoju, napenda danga Ami samo beto penzi ya kitanga Chuchu dodo, kenone shanga Ainaga hushi meji Toto nondu meni weza Meni weza Una jinga ta kingereza Kingereza Kisungu na presha Kichu kishu na chikisha Presha hila banda Inashubesha Inabanda Inashubesha Inabanda Inashubesha Inabanda Inashubesha Utamu wako kachumbali Tusitende futari Munahavi Abugari Chumvi mixa Sukari Yani huyu demu Anda wo 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 Makitingisho nyaku So 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 Singi Dodom Lo 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 Mtoto kama sancho Chani ka kwenye ro Na pige neki na teleza Mwa unacho kiku bembeleza Maliga fiju ya meza Kiboti ya na teleza Toto chundu meni weza Meni weza Una jinga ta kingereza Kingereza Kisungu na presha Presha Kichikisho na chikisha Presha Inabanda Inashubesha Inabanda Inashubesha 